，罪夫叩见皇上。揭开你的面纱，让朕瞅一瞅。果然和雪清城长得一模一样，看来咱们所料不差。刘德昭在临死之前，果然将清城假冒舒婉心的事情捅给了索额图。这个裘贵能从地方官府脱身，多半是索额图有意放了裘贵。如今，裘贵手上抓了舒婉心跟孟祥和，索额图手上有了证据，就直接进宫，向康熙禀告。这个索额图，看似温和，其实老奸巨猾。他现在一定把你们两个也怀疑上了。我们从山西微服私访回来的时候，这个索额图就开始怀疑我们了。他不会把咱们三个一锅给端了吧？欢妹，越是紧急之事，咱们越要冷静。这个索额图，直接将此事上报给康熙，对咱们来说并不是坏事。若是裘贵直接向地方官府投案，捅出此事，层层上报，必将朝野哗然，事态会更难控制。那现在该怎么办啊？既然这个裘贵，主动去自首，便被动为主动，那么。我们也主动自首，把这局势再搬过来。不是吧，朱哥哥，你没有搞错。你的意思是让我们跟康熙主动自首，说我们是明珠谷的奸细啊？傻丫头，既然裘贵只抓到倾城一个人的把柄，那我们也只需要抛出倾城一个人即可。朱哥哥，你怎么这样啊？你要牺牲徐姐姐一个人保全你自己啊？在你心里。朱哥哥是这样的人吗？小师妹，你误会了，我倒是听明白大师兄的意思。眼下我有两重身份，一个是明珠谷的反党，一个是吴三桂的奸细。我只需要抛出吴三桂奸细这一个身份，就足以化解此次危机，还能激化康熙和吴三桂之间的矛盾。嗨，原来是这么回事儿，那我现在知道了。<笑>朱哥哥。看来你还真是挺聪明的嘛！刚才误会你了，原来你跟卢小弟一样，都是绝顶聪明的人才。如果你要是当了皇帝呢，我觉得啊，你也能当得挺好的。呃，不不不，你肯定比卢小弟当得还好，行了吧？你呀，总算知道我的优点了。嗯。卢小弟，等一下。龙小弟，你穿这一身儿是要微服私访啊？啊，这个朕许久没有出过宫散过心了，所以啊，听索图说，这个大观察社来了一个新的说书的，说的很好啊，所以呢，朕就想让索图带着朕去，顺便散散心。那奴婢也好久没有微服私巡了，你为什么不带着奴婢去啊？不是，这茶社里面都是男人。一个女子去不太方便吧？那不肯说实话，果然是连我也一心上。那你今日恐怕是去不了了，因为奴婢有重要的事情要向你禀报。什么重要的事？咱们皇宫中潜伏着吴三桂的奸细。谁？你们都退后十丈。这。皇上，这个奸细是丽妃娘娘。此话当真？当然了，是丽妃娘娘亲口跟我说的。今日在永乐斋，丽妃娘娘说，她是吴三桂派遣在宫中的奸细，她想跟你自首，但是她不敢，她怕跟你说了以后，你一怒之下杀了她，所以就求我来跟皇上说说情。我一听这么大的事儿，不敢怠慢，直接过来向你禀报了。走，去永乐寨。神树姑娘，请。臣妾只因长相酷似舒婉心，便被平西王安排顶替舒婉心学校，这才得以进宫，得到皇上的宠幸。皇上。
，臣妾被平虚王以臣妾弟弟的性命要挟，实在是别无选择，还请皇上开恩，不要治臣妾的重罪。你为何选择在今日相臣自首？因为臣妾的师父雪衣居士进来，罪夫叩见皇上。揭开你的面纱，让朕瞅一瞅。果然和雪清城长得一模一样。朕问你，当初被何人所劫，又劫到了何地？罪夫。也不知那些劫匪是何身份，他们都蒙着面，罪夫看不清他们的脸。他们将罪夫用一辆无窗的马车送到了一处神秘的山谷里，罪夫连方向都辨不得。但罪夫逃出来的时候，遇到了一头野象，然后，罪夫一路打听才知道，原来是云南的一处深山林。果然是吴三桂干的好事。劫持罪妇的人是平西王爷，可是平西王爷为何要劫持罪妇呢？莫非是家父生前与平西王爷有过节？你父生前给朕上了一道密折，揭示了山西官场的贪腐无案，这其中有提到刘德昭和吴三桂暗中勾结。原来如此，双万心，朕问你，你本是汉八旗的秀女，未经过朕的选秀，不得私自婚配，你被人绑了。按道理来说，你逃出来以后，应该立即报官，听候朕的处置。没想到你将错就错，与你的情人孟祥和跑了，如今还有了身孕，你可知你已经犯下了欺君大罪？罪夫知罪，请皇上治罪。看在你亡夫的份上。朕可以饶了你的性命，待在你落胎之后，交由舒氏的族长看管，另行婚配。至于你的情人孟祥和，他必须死。